O rei das pistas de rua, Sérgio Pérez, vence mais uma cola no Verstappen no campeonato e vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos falar do grande prêmio do Azerbaijão que foi uma corridinha da sem vergonha, bem xoxa, bem morna, sem ação, uma corrida que nós tivemos até um elemento estratégico interessante em dado momento, mas que no geral foi bem fraquinha, para mim a pior da temporada até o momento. Ontem inclusive eu citei isso né, eu falei no vídeo da corrida sprint, que estava com um certo receio da corrida principal ser que nem a sprint, bem sem sal, e foi justamente o que aconteceu. Antes da gente aprofundar no assunto, eu quero passar pela classificação final da corrida, De Vries e Joe abandonaram, De Vries inclusive causou o safety car da corrida, que fez todo mundo trocar pneu e depois disso não aconteceu mais nada. Bottas, Huckenberg, Sargent, Ocon, Gasly, Magnussen, Albon e Piastri não marcaram pontos, com destaque para Ocon e Huckenberg, que fizeram praticamente a corrida inteira de pneus duros. A Alfa Romeo, um desastre total, ritmo de corrida porco, pior equipe de longe. Os dois carros ficaram disputando para ver quem seria o último e penúltimo, basicamente a corrida inteira. Nos pontuáveis, Tsunoda coroou seu bom desempenho nesse final de semana com um pontinho, Norris também trazendo dois pontinhos para a McLaren, Russell de Mercedes em oitavo, Stroll em sétimo, Hamilton, Sainz, Alonso, Leclerc, Verstappen, Pérez. Lembrando que Alonso chegou a menos de um segundo do Leclerc e o Sainz teve um final de semana tenebroso. Falei ontem também que o final de semana do Sainz estava sendo muito ruim, péssimo, e ele confirmou isso na corrida. Ele chegava a ser oito décimos mais lento por volta do que o Leclerc. Um desempenho terrível do espanhol. Hamilton fez o que pôde com sua Mercedes e terminou ainda atrás do Sainz. Mas o que eu quero propor aqui então, já que a corrida foi muito ruim, mas muito ruim mesmo, com força, é o seguinte, Pérez está na briga do campeonato, esse foi o recado que Checo Pérez precisava passar para Max Verstappen. Tenho visto muitas pessoas comentar lá no Twitter que essa foi a primeira exibição de Pérez em que ele venceu Verstappen no braço, no ritmo puro, sem o Verstappen ter algum problema, sem ter alguma intervenção e tudo mais. Eu devo dizer que concordo até, porque se você parar para pensar, a primeira vitória de Pérez é ainda pela Racing Point, depois que ele vai para Red Bull, as vitórias dele têm sido muito ali no, numa corrida ruim do Verstappen, que ele tem algum problema, que ele bate, que ele abandona, você tem aquela do Azerbaijão de 2021 que o Verstappen, por exemplo, estoura o pneu, tem essas questões, ou então esse ano mesmo, Verstappen largo em 15º lá na Arábia e tal, você tem essas questões que influenciam muito. Essa foi uma exibição do Pérez para mostrar que ele realmente andou no nível do Verstappen. É uma pista em que o Pérez anda bem, pista de rua o Pérez anda bem, nós sabemos disso. Temos um vídeo aqui no canal, inclusive, falando sobre o rei das pistas de rua e do porquê ele ser tão bom nas pistas de rua. Dá uma olhada nesse vídeo que é bem legal. Mas o ponto é, mesmo que não tivesse aquele safety car em que o Pérez acaba passando o Verstappen, ele já estava mostrando o ritmo para bater de frente com o holandês. Provavelmente o Pérez teria levado essa briga até o final mesmo sem o safety car, ele teria vencido ou pelo menos brigado de igual para igual com o Verstappen. Então sim, a vitória de Pérez é merecida, não foi circunstancial, ela foi uma vitória construída com ritmo, foi uma vitória construída com performance pura e os méritos, os créditos tem que ser dados para Sérgio Pérez. Por outro lado, eu discordo de quem tá achando que o Pérez chegou de vez. Que ele, nossa, agora vai brigar pelo título? Sim, ele está próximo do Verstappen na classificação. Se não me falha a memória aqui, porque ainda não saiu a classificação atualizada, ele tá a cerca de seis pontos atrás do Verstappen, então ele tá ali próximo. Só que foram apenas quatro corridas e nós temos que dizer que você tem aí pistas de rua que acabam incrementando esse resultado. Você vai ter, por exemplo, Miami daqui a pouco, Mônaco também daqui a pouco, pistas que o Pérez deve apresentar uma performance legal. Só que o grande detalhe é, o Pérez está para o Verstappen assim como o Bottas estava para o Hamilton ou o Weber para o Vettel. Ele faz graça ali quatro, cinco corridas na temporada, mas no final da temporada o Verstappen vai ganhar com três, quatro corridas de antecedência. Pelo menos é o que eu espero. Pode acontecer do Pérez dar uma de Rosberg e depois de duas derrotas no campeonato para o Verstappen ele vira ganhar um campeonato? 
pode acontecer, mas eu acho o Rosberg mais piloto e o Rosberg batia de frente com o Hamilton com muito mais frequência e numa gama maior de pistas do que o Pérez faz com o Verstappen. A Liberty Media está colocando quase o calendário inteiro agora de pista de rua, mas mesmo assim o Verstappen se mostra um piloto superior em 90% da temporada, 85% da temporada. Isso faz uma diferença enorme no final do campeonato. Na corrida de hoje, você vê que o Verstappen ficou ali mantendo o mesmo ritmo do Pérez, quem estava com o Lifetime aberto sabe, eu estava falando com os membros ali, a gente estava com o Lifetime aberto, vendo tudo, o Verstappen e o Pérez ali na mesma balada, numa volta o Verstappen era mais rápido, dá um outro Pérez e tal, e ficaram nisso até o final da corrida, quando o Verstappen tentou a volta mais rápida. Mas o grande ponto é que o Pérez fez sim uma exibição muito boa, muito forte, mas isso não deve ser uma constante no campeonato. Lembra no segundo semestre do ano passado, na segunda parte do campeonato do ano passado, que mesmo com esse carro absurdo da Red Bull, o Pérez ainda ficava tentando bater o Leclerc na pista? Pois é, você tem esse problema com o Pérez. O Pérez ele ainda não consegue extrair tudo aquilo que o carro pode entregar a todo instante. Mas ele merece, eu acho que essa pista, essa vitória mais especificamente, foi totalmente merecida. O Pérez foi o grande cara da corrida. Foi quase perfeito, teve ali um toquinho no muro, foi quase perfeito a corrida inteira. Realmente ótima exibição de Sérgio Pérez. Por outro lado, agora eu quero fazer uma crítica do que para mim está sendo o pior piloto não somente da corrida, mas da temporada, que é o Nick Debris. O piloto da AlphaTauri Tauri está horroroso, está péssimo. Ele teve, por exemplo, o Sainz que eu citei agora. O Sainz teve uma corrida, um final de semana muito ruim, mas foi um final de semana. O Sainz geralmente é um piloto um pouquinho constante consegue marcar bons pontos e tudo mais. O Nick De Vries, numa temporada completamente abaixo, infinitamente abaixo do que foi o esperado para um campeão da Fórmula E. Eu esperava muito mais do Nick De Vries e ele chega, bate ontem, bate hoje, é um piloto que está tendo muito problema. O Nick De Vries realmente está andando mal, está tomando um couro do Tsunoda e o Tsunoda não é nenhum gênio, o Tsunoda é um piloto ali, ok, rápido, mas que é muito inconstante. E ele tá tomando um vareio, um passeio do Tsunoda. O Nick De Vries realmente, hoje ele foi o causador, inclusive, do safety car, numa batida até um tanto quanto muito evitável, e tá passando vergonha. Há quem diga que ele não fica nem até o final da temporada. Eu acho que ele encerra a temporada assim, mas ano que vem é outra história. Possivelmente não estará com a Alpha Tauri na próxima temporada. Mas a corrida foi bem xoxa mesmo, eu quero saber a sua opinião, vale dar aqui a menção honrosa à ultrapassagem do Alonso que foi em cima do Sainz, que foi muito bonita a ultrapassagem do Alonso, o Hamilton fez uma boa corrida também, recuperou posições, foi muito forte também naquele meio de pelotão dentro das limitações da Mercedes, diria que é, tivemos menções honrosas, mas nada de espetacular na corrida. Diz aí a sua opinião nos comentários, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e mais tarde teremos outro vídeo. Um grande abraço, valeu e falou!